வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதீன் தலைப்புச் செய்திகள் நான்கு நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கு வருகை தருகிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெப்பக்காடு யானைகள் வளர்ப்பு முகாமை இன்று மாலை நேரில் பார்வையிடுகிறார் அமிர்த் பாரத் ரயில்வே திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு ரயில் நிலையங்களை மறுசீரமைக்கும் திட்டம் காணொலி மூலம் நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழைகளுக்கு தரமான சுகாதார சேவை அளிப்பதே அரசின் நோக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி ஆதிச்சநல்லூரில் அகழாய்வு பணிகளை விரைவாக முடிப்போம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் இரண்டாம் கட்ட விண்ணப்ப பதிவு முகாம் இன்று தொடங்கியது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்ததால் அறுபது அடிக்கும் கீழே சென்றது நீர்மட்டம் வறண்டு காணப்படும் பதினாறு கண் மதகு பாலா விரிவான செய்திகள் நான்கு நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வருகை தருகிறார் மைசூர் நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு ஹெலிகாப்டர் மூலம் நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதியை வந்தடையும் குடியரசுத் தலைவர் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமிற்கு செல்கிறார் முகாமில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் யானைகளை பார்வையிடும் அவர் அண்மையில் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற த எலிஃபென்ட் விஸ்பரர்ஸ் குறும்படத்தின் பொம்மன் வெள்ளி தம்பதியினரை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் டாப்ஸ்லிப் உள்ளிட்ட பல்வேறு யானைகள் வளர்ப்பு முகாமை சேர்ந்த யானை பராமரிப்பாளர்களுடனும் குடியரசுத் தலைவர் கலந்துரையாடுகிறார் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையையொட்டி முதுமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் சுற்றுலா சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு மண்டல ஐஜி சுதாகர் தலைமையில் சுமார் தொள்ளாயிரம் காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து விவரங்களை தருகிறார் எமது உதகை செய்தியாளர் சபரி சந்திக்க குடியரசுத் தலைவர் இன்று தெப்பக்காடு பகுதிக்கு வருகை தர உள்ளார் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையொட்டி தெப்பக்காடு பகுதி முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தெப்பக்காடு யானையை முகாமுக்கு வருகை தர உள்ள குடியரசுத் தலைவர் யானைகளுக்கு உணவளிக்க உள்ளார் அதை தொடர்ந்து பொம்மன்பிள்ளியை சந்தித்து பேச உள்ளார் மேலும் இங்குள்ள யானை பாகன்களை சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளார் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையினால் யானை பாகன்கள் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக நீலகிரி மாவட்டம் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாம் பகுதியிலிருந்து சபரீஷ் நாடு முழுவதும் ஐநூற்றி எட்டு ரயில் நிலையங்களின் சீரமைப்பு பணிகளை நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் மொத்தம் இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெறும் இந்த பணிகளை காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் தொடங்கி வைப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் மற்றும் கட்டடக்கலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த ரயில் நிலையங்களின் கட்டுமானங்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கான தொலைநோக்கு பார்வையின் ஒரு அம்சமாக ரயில் நிலையங்களை சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் பீகார் மகாராஷ்டிரா மேற்கு வங்கம் மத்திய பிரதேசம் அசாம் ஒடிஷா பஞ்சாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த பணிகள் நடைபெறுகின்றன தமிழ்நாட்டில் தென்காசி விருதுநகர் உள்ளிட்ட பதினெட்டு ரயில் நிலையங்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான சுகாதார சேவை அளிப்பதே அரசின் பிரதான நோக்கம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் நாடு முழுவதும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து கோடி கணக்குகள் என்சிடி இணையதளம் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதனை வரவேற்றுள்ள பிரதமர் மோடி நாட்டில் ஏழை எளிய சகோதரிகளுக்கு தரமான மருத்துவ சேவை அளிப்பதே அரசின் நோக்கம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் டிஜிட்டல் சுகாதார சேவை மூலம் பயனடைந்து வருவதை குறித்தும் அவர் திருப்தி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு ட்விட்டர் பதிவில் இந்திய வில்வித்தை வீராங்கனைகள் ஜோதி சுரேகா அதிதி சுவாமி வர்னித் கவுர் ஆகியோர் உலக வில்வித்தை போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் என்று சாதனை படைத்துள்ளது வரலாற்று சான்று என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் பொறியியல் மருத்துவ படிப்புகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியிருக்கிறார் தில்லியில் நடைபெற்ற அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இந்தி மொழி பிற மொழிகளுக்கு போட்டியாக இல்லை என்றார் 
அனைத்து இந்திய மொழிகளையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மட்டுமே நாடு உண்மையான அதிகாரத்தை பெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அலுவல் மொழி தொடர்பான நாடாளுமன்ற குழுவின் பனிரெண்டாவது அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க இந்த கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் தரமான மடிக்கணினிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவே அவற்றின் இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான கேள்வி ஒன்றுக்கு ட்விட்டரில் பதிலளித்துள்ள அவர் நம்பகமான மடிக்கணினி வன்பொருள் மற்றும் அதன் அமைப்புகளை உறுதி செய்வதே அரசின் நோக்கம் என்றார் மடிக்கணினிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் தயாரிப்புகளுக்கு உலகின் மிக வேகமான வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் ஒன்றாக இந்தியா மாறியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடு மூலம் பயனாளிகள் நம்பகமான மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட அமைப்புகளை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் சோழர்கால உலோக வார்ப்பு கலையின் இன்றைய நிலை சுவாமிமலை ஐம்பொன் சிலைகள் பற்றிய தொடர் நிகழ்ச்சி இருபத்தி ஒன்பது ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் சனிக்கிழமைதோறும் மாலை ஆறு மணிக்கு ஒளிரும் புன்னகையில் சுவாமிமலை ஐம்பொன் சிலைகள் செய்திகள் தொடர்கின்றன மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறை குறித்து கம்ப ராமாயணம் சிறப்பாக விளக்கம் அளிப்பதாக தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற நாற்பதாம் ஆண்டு கம்பன் விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் ஒரு நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அரசு எவ்வாறு நிர்வாகம் நடத்த வேண்டும் தனி மனிதன் எவ்வாறு ஒழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதை கம்ப ராமாயணம் மூலம் கம்பர் அழகாக எடுத்துரைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் கம்பன் கழகங்கள் எப்படி கம்பனை போற்றுகின்றனவோ அரசியல் கழகங்களும் கம்பனை போற்ற வேண்டும் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார் கம்ப ராமாயணம் எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்க வேண்டுமோ அவர் ராமனை பற்றி பாடியதால் பல பேர் அந்த தமிழை கொண்டாடாமல் தமிழகத்தில் விட்டுவிட்டார்கள் எல்லாரையும் நான் சொல்லல ஆக கம்பருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும் கம்பன் கழகங்கள் எப்படி கம்பரை போற்றுகிறதோ அதே போல அரசியல் கழகங்களும் கம்பனை போற்ற வேண்டும் நாட்டிலேயே கடன் வாங்குவதில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பது வேதனை அளிப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் நேற்று என் மண் என் மக்கள் பாத யாத்திரையை தொடங்கிய அண்ணாமலை இறுதியாக சோழவந்தான் பகுதியில் நடைபயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் பாஜக உறுதியாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் டாஸ்மார்க் கடையை குறையுங்கன்னு சொல்றேன் யாராவது நண்பர்கள் குடிக்க வேண்டும்னா இதை குடிக்காதீங்க தென்னங்கள்ளி பணங்கள்ளி இறக்கி கொடுக்குற கடையில போய் குடிங்கன்னு தான் நம்ம சொல்றேன் சோழவந்தான் பகுதியில் அண்ணாமலைக்கு பாஜக தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை ஏற்று பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிர் இழப்பீடு வழங்கும் பணியில் என்எல்சி நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க என்எல்சி நிறுவனம் மற்றும் கடலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் பயிர் இழப்பீடுகளுக்கான காசோலைகளை விவசாயிகளிடம் வழங்கி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று மட்டும் சுமார் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பயிர் இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் பயிர் இழப்பீடுகளை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் நெய்வேலியில் உள்ள மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி நிலம் கையகப்படுத்துதல் அலுவலகத்தை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய அஞ்சல் காப்பீட்டுத் துறையில் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு இந்திய அஞ்சல் துறை உலகின் மிகப்பெரிய துறையாக நிலைத்து கடந்த நூத்தி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மக்களுக்கு சேவை செய்து வருகிறது அதன்படி அஞ்சல் தலை விற்பனை பதிவு அஞ்சல் அனுப்புதல் பணம் அனுப்புதல் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அஞ்சல் சேவை பார்சல் சேவை விரைவு அஞ்சல் சேவை மின்னணு அஞ்சல் சேவை இணைய வழி பணவர்த்தினை உள்ளிட்ட பல சேவைகளை இந்திய அஞ்சல் துறை மூலமாக மக்களுக்கு சேவை செய்து வருகிறது அச்சேவைகளில் ஒன்றான இந்திய போஸ்ட் பேமெண்ட் வங்கியினை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டெல்லியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களால் துவக்கப்பட்டு 
இந்த வங்கியின் மூலம் கடந்த ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு முதல் ஏழு எளிய மக்கள் குறைந்த பணத்தில் விபத்து காப்பீடு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதன்படி ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அஞ்சலகம் மூலம் மூன்றாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் விபத்து காப்பீடு செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் அதில் சமீபத்தில் விபத்தில் உயிரிழந்த நபரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு இந்திய போஸ்ட் பேமெண்ட் விபத்து காப்பீடு திட்டத்தின் மூலம் ரூபாய் பத்து லட்சம் வழங்கப்பட்டு உள்ளதாக மாவட்ட அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சிவசங்கர் தெரிவிக்கிறார் இந்த இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் வங்கியானது அறிமுகம் செய்துள்ளது முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எண்பது ஆண்டு பிரீமியத்திற்கு ரூபாய் பத்து லட்சத்திற்கான விபத்து காப்பீட்டு பாலிசியானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது விபத்து காப்பீட்டு பாலிசியாக மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியாகவும் செயல்படுகிறது விபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய மருத்துவ செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்காக ரூபாய் அறுபதாயிரம் வரையிலும் இன்பேஷண்ட்டுக்காக செய்யப்படும் செலவுகளுக்கும் ரூபாய் முப்பதாயிரம் வரையிலும் அவுட் பேஷண்ட்டுக்காக செலவுப்படும் செலவு செய்யப்படும் தொகைகளுக்கும் வழங்குவதற்காக இந்த பாலிசி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது விபத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு இழப்பை ஈடுகட்டும் வகையில் அஞ்சல் துறையின் சார்பாக அரக்கோணம் அடுத்த அசமந்தூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஒருவர் குடும்பத்திற்கு தற்போது நாங்கள் ரூபாய் பத்து லட்சத்தை வழங்கியுள்ளோம் விபத்தினால் ஏற்பட்ட இந்த இழப்பினால் அவர் குடும்பத்தில் இருந்த மூன்று குழந்தைகள் மிகவும் துன்பப்பட்டு வந்த நிலையில் அஞ்சல் துறையின் சார்பாக இந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது அணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இந்த பாலிசியை எடுத்துள்ளனர் பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த பாலிசியை எடுத்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் விபத்து காப்பீடு பாலிசி எடுத்துக்கொண்ட ஜோதி லட்சுமி கூறும் பொழுது பூண்டி கிராமம் எங்க ஊர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி அதிகாரிங்கள்லாம் வந்து ஒரு விபத்து காப்பீடுன்னு சொன்னாங்க அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோன்னு கேட்டதுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு சரி நானும் கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரி இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் ரூபா ஏதாவது ஒரு குடும்பத்தில் தான் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வண்டியில் போசல்ல ஒரு விபத்து நடந்தால் அவங்களுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்தாக இருந்தால் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா தவ கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க அதனால் நம்ம பாதுகாப்புக்காக நம்மளும் சே நாங்களும் சேரணும்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துருக்குறோம் அதனால் உங்கள் கூட நீங்களும் சேர்ந்தால் உங்கள் குடும்பத்துங்களுக்கும் நன்மை ஒரு ஏதாவது உங்கள் பெரியவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து நடந்தால் கூட நம்ம குழந்தை குட்டிங்களுக்கு நன்மை நல்ல நல்லது நடக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டால் எல்லாருக்கும் நன்மை விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்கும் வல்லமை நமக்கு இல்லாத போது விபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பிலிருந்து நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து கொள்ள இந்த விபத்து காப்பீடு பாலிசி பெரும் உதவியாக இருக்கும் அந்த வகையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே தபால்காரர் மூலமாக இந்த விபத்து காப்பீடு திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ராணிப்பேட்டையிலிருந்து மா சுமன் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என்றும் அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகரில் அதிக அளவு வெப்பநிலை முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரி கடல் பகுதிகள் இலங்கை கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் அந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சி மூலம் உங்கள் குரலில் உங்கள் படைப்பாற்றலுடன் செய்திகளை நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்தான நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு வழங்க உங்களுக்கு ஆர்வமா செய்தியாளர் செய்தி வாசிப்பாளர் நிகழ்ச்சி நெறியாளர் காபி எடிட்டர் புலட்டின் எடிட்டர் ப்ராட்காஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்டென்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேக்கேஜிங் அசிஸ்டன்ட் வீடியோகிராஃபர் அசைன்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் போன்ற பணிகளுக்கு பிரசார் பாரதி வருடாந்திர ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டாட் பிரசார் பாரதி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளம் வாயிலாக இன்றே விண்ணப்பியுங்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் வரும் ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை செய்திகள் தொடர்கின்றன ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்று வரும் அகழாய்வுப் பணிகளை விரைவாக முடிப்போம் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் அருகே உள்ள ஆதிச்சநல்லூரில் உலக தர்மம் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் திட்டப்பணியை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில் உலகத்திலேயே மிக பழமையான பகுதி தொடர்ந்து வாழ்ந்து வருபவர்களின் கலாச்சாரத்தை அகழாய்வு மூலம் வெளிக்கொண்டு வருகிறோம் என்றார் அலெக்சாண்டர் ரியா காலத்தில் அகழாய்வு மேற்கொண்ட பொருட்களை பெர்லின் போன்ற வெளிநாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் அதனையும் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து ஆதித்தநல்லூரில் காட்சிப்படுத்தப்படும் என்றார் ராமாயண இணைப்பு சுற்றுலாவை அசோகவனம் வரை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்காக இலங்கையுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கலாச்சாரத்தை பற்றி அவங்களுடைய வாழ்வு முறையை பற்றி இருக்கக்கூடிய சில சின்னங்கள் நம்ம அகழ் அகழ்வாராய்ச்சி மூலமாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கணும் இதில் ஆராய்ச்சி முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ் இருக்குது காலகட்டங்கள் அந்த மூணு நாலு ஏஜஸில் கூட அந்த காலகட்டங்களில் கூட இங்கே மக்கள் வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க இங்கேருந்து மக்கள் அவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை ஏற்றுமதி ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்த ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் எழுபத்தி ஏழு புதிய திட்டங்கள் இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசம் என முப்பது இடங்களில் மத்திய அரசு செயல்படுத்துகிறது என்று கூறிய அவர் ஆதிச்சநல்லூர் பகுதியிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு சென்ற ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களும் மீண்டும் அதே இடங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் நிகழ்ச்சியில் தமிழக மீன்வளம் மீனவர் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் செந்தில்ராஜ் மத்திய தொல்லியல் துறை தலைமை இயக்குனர் கிஷோர் பாஷா இந்திய தொல்லியல் துறை திருச்சி மண்டல இயக்குனர் அருண்ராஜ் எழுத்தாளர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஆதிச்சநல்லூரில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் நாட்டில் ஐந்து இடங்களில் அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அருங்காட்சியகம் அமைக்கவும் மொத்தம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதில் ஒன்றாக ஆதிச்சநல்லூரும் செலவிடப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் பழமையானது இந்த ஆதிச்சநல்லூர் எனவே விரைவில் இதற்கான பணிகளை முடிப்போம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பழமையான இடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அதில் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான இடங்கள் இருந்தால் அதன் மீதான பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் இனி வருவது விரைவு செய்திகள் கொரோனாவுக்கு பிந்திய சூழலில் கற்றலில் குறைபாடு உள்ளவர்களும் எளிதில் கையாளும் வகையில் சிறந்த சூழலை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ரா ஜெகநாதன் தெரிவித்துள்ளார் கற்றலில் குறைபாடுள்ள மாணவர்களை கண்டறிந்து அவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி முகாம் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது மண்டல அளவிலான இந்த பயிலரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசிய துணைவேந்தர் வேலைவாய்ப்புக்கேற்ற வகையில் புதிய படிப்புகளை முற்றிலும் இலவசமாக ஆன்லைன் முறையில் கற்றுக் கொடுக்கும் வாய்ப்பினை அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் விஜயவாடா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள பழுது காரணமாக சில ரயில்கள் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம் பத்திரகுடா சென்னை சென்ட்ரல் இடையிலான ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் வரும் ஏழாம் தேதி மற்றும் பதினோராம் தேதி அன்று காலை நான்கு மணி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பத்திரக்குடாவிடம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மறு வழித்தடத்தில் சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து ஏழாம் தேதி மற்றும் பதினோராம் தேதி மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடங்களுக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அரசு பேருந்து புளிய மரத்தில் மோதி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் சேலத்திலிருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து இன்று அதிகாலை திருவண்ணாமலை அருகே அந்தி அந்தல் என்ற இடத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்புச் சுவரில் மோதியது இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து அருகில் இருந்த புளிய மரத்தில் மோதி கவிழ்ந்தது காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் அருகே சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியார் சுற்றுலா பேருந்தும் லாரி மீது மோதிக்கொண்ட விபத்தில் பதினைந்து பெண்கள் உட்பட இருபத்தி நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் காளியாம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மேல்மலையனூர் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் உள்ள கோவிலுக்கு தனியார் சுற்றுலா பேருந்து மூலம் வந்து கொண்டிருந்தனர் சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்து கொண்டிருந்த போது முன்னாள் சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது 
விபத்து பேருந்தில் பயணம் செய்த பதினைந்து பெண்கள் உட்பட இருபத்தி நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு துறையின் விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் பத்து வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு அஞ்சலகங்களில் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்ட கணக்குகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள பள்ளியில் பயிலும் பெண் குழந்தைகளுக்கான அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டம் தொடங்கும் நடவடிக்கைகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதுகுறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மான்வழி தலைமையில் பல்வேறு கள ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் தொடங்கப்படும் என ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் சிறுகேடுகளுக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சி மூலம் உங்கள் குரலில் உங்கள் படைப்பாற்றலுடன் செய்திகளை நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்தான நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு வழங்க உங்களுக்கு ஆர்வமா செய்தியாளர் செய்தி வாசிப்பாளர் நிகழ்ச்சி நெறியாளர் காபி எடிட்டர் புலட்டின் எடிட்டர் ப்ராட்காஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்டென்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேக்கேஜிங் அசிஸ்டன்ட் வீடியோகிராஃபர் அசைன்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் போன்ற பணிகளுக்கு பிரசார் பாரதி வருடாந்திர ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டாட் பிரசார் பாரதி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளம் வாயிலாக இன்றே விண்ணப்பியுங்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் வரும் ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெடுப்புகளை தொடங்கியுள்ளன இதன் ஒரு பகுதியாக திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்டம் வாரியாக கட்சியின் வளர்ச்சி பணிகள் உறுப்பினர் சேர்க்கை கள நிலவரம் திமுக அரசின் திட்டங்களுக்கு மக்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பு உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசப்பட்டன பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தை ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி கலைக்க இருப்பதாகவும் இதுகுறித்து மூன்று நாட்களில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆலோசித்து இறுதி முடிவு எடுக்க இருப்பதாகவும் அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீஃப் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்திற்கான காலக்கெடு இருக்கும் போதே கலைப்பதற்கு பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீஃப் முடிவு செய்துள்ளார் நேற்று முன்தினம் பிரதமர் மாளிகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் நடந்த இரவு விருந்தில் ஷெரீஃப் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் வரும் ஒன்பதாம் தேதியன்று பாகிஸ்தான் அதிபருக்கு நாடாளுமன்ற கலைப்பு குறித்த கடிதம் அனுப்பப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்குள் அதிபர் கையொப்பமிடவில்லை என்றாலும் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் தானாகவே கலைந்துவிடும் என கூறப்படுகிறது எதிர்கட்சிகளுடன் மூன்று நாட்கள் ஆலோசனை செய்து தற்காலிக பிரதமர் நியமிக்கப்படுவார் என பிரதமர் ஷெபா ஷெரீஃப் கூறியுள்ளார் எத்தியோப்பியாவின் அம்ஹாரா மாகாணத்தில் இராணுவத்திற்கும் உள்ளூர் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் பாதுகாப்பு படைகளை நாட்டின் இராணுவத்துடன் இணைக்கும் திட்டத்தை எத்தியோப்பியா அரசு நடைமுறைப்படுத்தியது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு மாகாணங்களிலும் உள்ளூர் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அம்ஹாரா மாகாணத்தில் இராணுவத்திற்கும் உள்ளூர் படை வீரர்களுக்கும் இடையே கடும் மோதல் நிலவுகிறது நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியாக எத்தியோப்பியா அரசு நாடு முழுவதும் அவசர நிலையை அறிவித்துள்ளது மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க இரண்டாம் கட்ட முகாம் தொடங்கியுள்ளது ஒரு கோடி குடும்ப தலைவர்களுக்கு முதற்கட்டமாக ஆயிரம் வழங்குவதற்கு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகள் மூலம் விண்ணப்பம் மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது பொதுமக்கள் கூட்ட நெரிசல் இல்லாமல் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்ய வசதியாக சிறப்பு முகாம்கள் மூன்று கட்டமாக நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டத்திற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் விநியோகம் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் தொடங்கியது வீடு வீடாக சென்று படிவங்கள் வழங்கப்பட்டன மகளிர் உரிமை ரேஷன் கடைகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைகளுக்கு இந்த விண்ணப்பங்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது செப்டம்பர் பதினைந்தில் அண்ணா பிறந்த நாளில் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள்
அனி உலக வில்வித்தி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா முதல் தங்கத்தை கைப்பற்றியுள்ளது ஜெர்மனியின் பெர்லினில் உலக வில்வித்தி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்து வருகிறது இறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் ஜோதி சுரேகா அதிதி சுவாமி வர்னீத் கவுர் கொண்ட மகளிர் அணி மெக்சிகோ அணியான டாப்னே குயின்டரோ அனா சோபியா ஹெர்னாண்டஸ் ஜியோன் ஆண்ட்ரியா பெசோரா ஆகியோரை எதிர்கொண்டனர் இந்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் மூவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்திற்கு என்ற புள்ளி கணக்கில் மெக்சிகோ அணியை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றனர் உலக வில்வித்தி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் முதல் தங்கப்பதக்கம் என்ற இந்திய மகளிர் அணிக்கு மத்திய இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் சாம்பியன்ஷிப் ஹாக்கி போட்டி தொடரில் இந்தியா ஜப்பான் இடையேயான ஆட்டம் சமனில் முடிவடைந்தது ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்ததால் வெற்றி தோல்வியின்றி ஆட்டம் டிரா ஆனது முன்னதாக நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் தென்கொரியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்த நிலையில் அந்த ஆட்டமும் சமனில் முடிந்தது இரண்டாவது ஆட்டத்தில் சீனா மலேசியா அணிகள் விளையாடின ஆட்ட நேர முடிவில் ஐந்திற்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் சீன அணியை தோற்கடித்து மலேசிய அணி வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஹெச் எஸ் பிரணாய் ரஜாவத் ஆகியோர் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஒன்றில் இந்திய வீரர் பிரணாய் இந்தோனேஷியாவின் கிண்டிங்கை எதிர்கொண்டு விளையாடினார் மிகவும் விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் பதினாறிற்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றிற்கு பதினேழு இருபத்தி ஒன்றிற்கு பதினான்கு என்ற புள்ளி கணக்கில் பிரணாய் வெற்றி பெற்றார் இதேபோல் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சக வீரர் ரஜாவத்தை எதிர்கொண்டு விளையாடினார் இதில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் இருபத்தி ஒன்றிற்கு பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்றிற்கு எட்டு என்ற புள்ளி கணக்கில் தோல்வியடைந்தார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து அமெரிக்காவின் சாங் கைதுமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கு வருகை தருகிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெப்பக்காடு யானைகள் வளர்ப்பு முகாமை இன்று மாலை நேரில் பார்வையிடுகிறார் அமிர்த் பாரத் ரயில்வே திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு ரயில் நிலையங்களை மறுசீரமைக்கும் திட்டம் காணொலி மூலம் நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழைகளுக்கு தரமான சுகாதார சேவை அளிப்பதே அரசின் நோக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி ஆதிச்சநல்லூரில் அகழாய்வு பணிகளை விரைவாக முடிப்போம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் இரண்டாம் கட்ட விண்ணப்ப பதிவு முகாம் இன்று தொடங்கியது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்ததால் அறுபது அடிக்கும் கீழே சென்றது நீர்மட்டம் வறண்டு காணப்படும் பதினாறு கண் மதகு பாலா